டிஎன்பிசி குரூப் டூ டூ ஏல புது சிலபஸ் வந்திருக்கு ஸோ யூனிட் நைன் அதில் ப்ரீவியஸ்டர் கொஸ்டின் பேப்பர் இருக்கா கண்டிப்பாக உங்களுக்கு சந்தேகம் இருக்கும்ல அந்த சந்தேகத்துக்கு ஒரு பதில் தான் கண்டிப்பாக இருக்குது அதை பற்றின கொஸ்டின்ஸ் அதை பற்றின வீடியோஸ் அது எப்படிலாம் டாபிக்ஸ் இருக்கும் யூனிட் நைன் மட்டும் இல்லைங்க மெயின்ஸில் நம்மளுக்கு தமிழ் டாபிக்ஸ் இருக்கிறோமா தமிழ் நாகரீகம் பண்பாடு அதெல்லாம் அதுக்கும் ப்ரீவியஸ்டர் கொஸ்டின் பேப்பர்லாம் இருக்குது ஸோ இந்த வீடியோவுக்கு நீங்கள் கொடுக்குற வரவேற்பு பொறுத்து நான் கண்டிப்பாக மெயின்ஸுக்கான கண்டென்ட்டு கண்டிப்பாக கொடுக்குறேன் சிவாங்க இப்போ நம்ம ப்ரிலிம்ஸில் இருக்க யூனிட் நைனில் சில டாபிக்ஸ்லாம் பார்க்கலாம் சரிங்களா ஸோ இந்த வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினேழு குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் கொஸ்டின் பேப்பரில் யூனிட் த்ரீ பேப்பர் டூ அதில் பார்க்க போகிறோம் அதில் கேட்கப்பட்ட இந்த கொஸ்டின்ஸ்லாம் சொல்கிறேன் இதிலேருந்து நம்மளுக்கு ஒரு ஐடியா எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா ஃபஸ்ட்டு பாருங்களேன் இதெல்லாம் வந்து தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் ஆஃப் அந்த இதுலேருந்து கேட்டது தான் சரிங்களா ஸோ அண்ணல் காந்தி மெமோரியல் அவார்டு இப்படி ஒரு கொஸ்டின் த்ரீ மார்க்கில் கேட்டிருந்தாங்க ஸ்டேட் தி டிஸ்கிரிஷனரி பவர்ஸ் ஆஃப் தி கவர்னர் ஸோ இப்படி கேட்டிருக்காங்கன்னா நம்ம என்ன படிக்கணும் ஸோ கவர்னர் பற்றி தெரிஞ்சுக்கணும் அவரோட பவர்ஸ் என்னன்னு தெரிஞ்சுக்கணும் ஸோ இந்த மாதிரி அவார்டு பற்றிலாம் கேட்குறாங்க ஸோ கண்டிப்பாக தமிழ்நாட்டில் என்னென்ன அவார்ட்ஸ் கொடுத்துருவாங்களோ அதை பற்றிலாம் நம்ம தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் வாட் இஸ் த காம்போசிஷன் ஆஃப் யூபிஎஸ்சி ஓகேங்களா யூனியன் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் இதை நம்ம எப்படி எடுத்துக்கலாம்னாக்கா காம்போசிஷன் ஆஃப் டிஎன்பிசின்னு எடுத்துக்கலாம் ஓகேங்களா தமிழ்நாடு பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் ஸோ இது ரெண்டு வகையில் நம்ம சேர்த்து என்ன இருக்குது அப்படின்ற தெளிவாக எடுத்து படிச்சுக்கணும் அதுக்கு நம்ம என்ன பண்ணணும் பால்ட்டியில் இருக்கிற பார்ட் ஃபோர்டீன் ஓகேங்களா சர்வீசஸ் அண்டர் யூபிஎஸ் அண்ட் எஸ்எஸ் ஸ்டேட் பப்ளிக் சர்வீஸ் கமிஷன் அதில் இருக்கிறத எடுத்து பார்த்துட்டோம்னா இந்த கொஸ்டினுக்கு ஆன்சர் கிடச்சிடும் டிஃபைன் மணி பில் ஸோ மணி பில் முத கொண்டு தமிழ்நாடு அட்மினிஸ்ட்ரேஷனில் தான் வருது சரிங்களா ஆக்சுவலாக இது பால்ட்டி கொஸ்டின் தான் அனைத்து அட்மினிஸ்ட்ரேஷனும் வரும் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் டிஸ்ட்ரிக்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் டிஸ்ட்ரிக்ட் சோஷியல் வெல்ஃபேர் ஆஃபீஸர் பற்றி நம்ம தெளிவாக படிச்சுக்கணும் ஸோ அப்போ வெல்ஃபேர் ப்ரோக்ராம் வெல்ஃபேர் ஸ்கீம்ஸ் பற்றி நம்ம எக்ஸ்ட்ரா படிச்சுக்கணும் எம்என்பி மினிமம் நீட்ஸ் ப்ரோக்ராம் ஸோ அப்போ இது மாரி என்னென்ன இருக்கோ அதுவும் நம்ம சேர்த்து படிச்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்களேன் சிக்ஸ் இண்டிகேட்டர்ஸ் ஆஃப் குட் கவர்னன்ஸ் அக்கார்டிங் டு வேர்ல்டு பேங்க் அதாவது நம்மளுக்கு இ கவர்னன்ஸ் தெரியும் இது நாங்க குட் கவர்னன்ஸ் அப்படின்னு கேட்டீங்கன்னாக்க நம்ம வேர்ல்டு பேங்க் வந்து ஒரு நாட்டை நல்லா கவர்ன் பண்றாங்க அப்படின்றதுக்கு சில இண்டிகேட்டர்ஸ் இருக்குது அந்த ஆறு இண்டிகேட்டர்ஸ் என்ன சொல்லி இது கொடுத்துருவாங்க இது எப்படி திரும்ப நம்மளுக்கு கொஸ்டின் கேட்கலாம் ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் கொஸ்டின்ல ஒரு நாலு இண்டிகேட்டர்ஸ் கூட்டி இதுல வந்துட்டு அதாவது தப்பான இண்டிகேட்டர் ரெண்டு ஆப்ஷன் கொடுப்பாங்க ரெண்டு இதே இல்லை எனக்கு மூணு இது கரெக்டாக கொடுக்கலாம் ஓகேங்களா அப்படி கொடுத்துட்டு எது கரெக்டாக தப்புன்னு கேட்கலாம் அடுத்தது பாருங்களேன் ஃபினான்ஷியல் பவர்ஸ் ஆஃப் பார்லிமெண்ட் ஸோ பார்லிமெண்ட்டை பற்றி நம்ம படிச்சுக்கணும் ஏன்னா அதுவும் நம்மளுடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வர்றது தான் அடுத்தது பாருங்களா இதெல்லாம் அந்த எயிட் மார்க் கொஸ்டின் கேட்டிருந்தது நேம்ஸ் ஆஃப் இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொமோஷன் ஏஜென்சிஸ் இன் தமிழ்நாடு இது நாங்க இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொமோஷன் தமிழ்நாட்டில் இருக்கா இருக்கே அதாவது நிறைய இண்டஸ்ட்ரீஸ் வந்தால் தான் நம்மளுடைய தமிழ்நாடு ஜிடிபி அதிகமாகும் சரிங்களா ஸோ அதனால் கண்டிப்பாக இண்டஸ்ட்ரியல் ப்ரொமோஷன் ஏஜென்சிஸ் இருப்பாங்க ஸோ அவங்கள யாரும் தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அப்போ இதை வச்சு நம்ம என்ன படிக்கணும் ஸோ இண்டஸ்ட்ரியால் நம்ம தமிழ்நாட்டுக்கு எவ்வளோ ப்ராஃபிட் கிடைக்குது எத்தனை பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது அப்போ வேறு என்ன கிடைக்கும் ஸோ சர்வீசஸ் மூலிமா எவ்வளோ பர்சன்டேஜ் கிடைக்குது அப்போ அக்ரிகல்ச்சர் மூலிமா நம்மளுக்கு எவ்வளோ கிடைக்குது இது மாதிரி கொஸ்டின்ஸ்லாம் எடுத்து படிக்கணும் அடுத்து பாருங்களேன் ஃபங்க்ஷன்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் செக்ரட்டரியட் ஓ அப்போ செக்ரட்டரியும் படிக்கணுமா ஆமாம் படிச்சு தானே ஆகணும் சரிங்களா அப்போ செக்ரட்டரியில் என்ன மாதிரி படிக்கணும் அவங்களுடைய ஃபங்க்ஷன்ஸ் என்னென்னு படிக்கணும் அவங்களுக்கு இல்லை யார் யாரெல்லாம் வராங்கன்னு தெளிவாக தெரிஞ்சுக்கணும் சரிங்களா அடுத்தது பாருங்களேன் எய்ம்ஸ் ஆஃப் ஸ்டேட் ரெசிடியன்ட் டேட்டா ஹப் ஐயோ இது எங்கே பார்த்த மாதிரியே இருக்குமே கண்டிப்பாக நாம் இதுக்கு முன்னாடி ஒரு வீடியோ போட்டிருக்கோம் அதில் இந்த ஒரு டாபிக் வரும் சரிங்களா எஸ்ஆர்டிஹெச்ன்ட்டு யார் கண்டுபிடிச்சி எல்லாம் கேமெண்ட்டில் கொடுக்குறது பார்ப்போம் அடுத்தது பாருங்கள் ப்ரீ ரெக்யூசிட்ஸ் ஆஃப் எஃபெக்டிவ் பிளானிங் நான் இப்போ அது பிளானிங் கமிஷன் அங்கே ஏற்கனவே படித்தது நான் அதெல்லாம் எப்படி இப்போ கவர்ன் அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வரும் கேட்டிங்களா இது எஃபெக்டிவ் பிளானிங் அதாவது ஒரு ப்ரோக்ராம் இல்லை ஒரு ஸ்கீம் அது கிரியேட் பண்ணுறதுக்கு முன்னாடி ஒரு பிளான் பண்ணுவாங்க அது எவ்வளோ எஃப
evaluate the changing role of p prime minister's office adha pm nu solvanga so idha nam eppadi la nam admish tamil nadu la kekkalam so changing role of cm changing role of governor okayla so appdi kekkalam so pm pathi kekkalam so changing role of president idu ellame nam therinjikanum seringla ne party le varum tamil nadu administration varum adutha question paarengala through e governance what are the various measures taken to ensure citizen it interface in india ipdi or question ketukanga appo enna artham e governance pathi na thaniya or moonu video potrupen paathirkeengla adhu inna nariya videos poduven yen adukku matta avlo concentrate pandrena e governance la adhiga questions varalam ஏன்னா அந்த இ கவர்னன்ஸ்ன்ற ஒரு பேர் வச்சுக்கிட்டு அது உள்ள இருக்க நிறைய ஸ்கீம்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸாக இருக்கட்டும் நிறைய டிபார்ட்மெண்ட்ஸ் பேராக இருக்கட்டும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கிரியேட் பண்ண வருஷங்களாக இருக்கட்டும் அந்த டிபார்ட்மெண்ட் கீழே வந்து ஸ்கீம்ஸாக இருக்கட்டும் ஏகப்பட்ட கொஷின்ஸ் இருக்குதுங்க அப்படி தமிழ்நாட்டில் உறிச்சி வச்சுருக்காங்க அந்த இ கவர்னன்ஸில் அதை ஒரு உறுப்பையாக பிரிச்சால் நம்ம அவ்வளோ மார்க்ஸ் எடுத்துடலாம் ஸோ அதனால தான் அந்த இ கவர்னன்ஸுக்கு அதிக இம்பார்ட்டன்ஸ் கொடுத்து நான் பண்ணிகிட்டு இருக்கேன் இப்போ நீங்களே தெரிஞ்சுப்பீங்க அடுத்த கொஷின் பாருங்களேன் கிவ் அன் அக்கௌண்ட் ஆன் பட்ஜெட் பட்ஜெட்னா என்னங்க அதெல்லாம் நம்மளுக்கே பட்ஜெட்டே இல்லை இதில் எங்கேயும் இன்னொரு பட்ஜெட்டை பற்றி படிக்கிறது கேட்குறீங்களா கண்டிப்பாக படிச்சு தான் ஆகணும் சரிங்களா ஸோ பட்ஜெட்டும் எக்கனாமிக்ஸில் வர்றது தான் ஆனாலும் நம்மளுக்கு தமிழ்நாடோடைய அட்மினிஸ்ட்ரேஷன் வரும் ஏன்னா காசு எல்லாம் ஒன்றும் நல்ல இல்லை காசு தானே முக்கியம் அதாவது ஒரு கவர்மெண்ட் ரன் பண்ணுறது மெயினாக ஸோ இது ஸோ இந்த வீடியோ வந்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா பார்ட் ஒன் வீடியோ தான் அடுத்த வீடியோவில் நம்ம என்னென்னா பார்க்க போகிறோம்னாக்கா செகண்ட் வீடியோவில் ரெண்டாயிரத்தி பதினாறு குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் கொஷின் பேப்பரை பார்ப்போம் அது தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்கா ரெண்டாயிரத்தி பதினஞ்சு குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் அந்த கொஷின் பேப்பர் பார்ப்போம் அதையும் தவிர்த்து பார்த்தீங்கன்னாக்க ரெண்டாயிரத்தி பதிமூணு குரூப் ஒன் மெயின்ஸ் கொஷின் பேப்பர் பார்ப்போம் சரிங்களா ஸோ இவ்வளோ கொஷின்ஸ் நம்ம கண்டிப்பாக பார்க்க போகிறோம் நீங்கள் இவ்வளோ இன்ட்ரெஸ்டாக இருக்கீங்களோ அதுக்கு தகுந்த மாதிரி இந்த வீடியோஸ் வந்துட்டே இருக்கும் ஓகே ஃபேமிலி பாய் டேக்கர் ஆல் தி பெஸ்ட் ஸோ கீழே டிஸ்கிரிப்ஷனில் எல்லா வீடியோஸ்க்கான எல்லா பிளேலிஸ்ட்டும் கொடுத்துருக்கேன் யூனிட் நைனுக்கான பிளேலிஸ்ட் யூனிட் எயிட்டுக்கான பிளேலிஸ்ட் அடுத்தது மேக்ஸ் ஃபுல்லாக முடிச்சாச்சு அதையும் பார்த்துக்கோங்க ஓகேவா பாய் ஃபேமிலி டேக்கர் ஆல் தி பெஸ்ட்